হ্যালো ইন্টারনেট আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই কিছু ভালো অভ্যাস তারাই থাকে খারাপ অভ্যাস থাকে যদি মানুষ ভালো অভ্যাসগুলো গ্রহণ করে এবং ভালো জিনিস গ্রহণ করার ভালো সুযোগ পায় তাহলে সে জিনিসটা আরও তার জন্য ভালো হয় তো এমনই কতগুলো জিনিস নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো এটা অত্যন্ত গোপনীয় একটা জিনিস কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি আপনি নিজের উপর অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনি আর একটু ভালো কোয়ালিটি গুণসম্পন্ন পুরুষ মানুষ হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন তাহলে শুরু করা যাক হাই কোয়ালিটি পুরুষের জন্য সিক্রেট রুল নাম্বার এক মেয়েদের কাছে মাফ চাওয়া বন্ধ করেন কখনো মেয়েদের সামনে মাথা নত করবেন না যারা যোগ্য না তাদের শুধু শুধু সম্মান করার কোনোই দরকার নেই আমি মনে করি সম্মান এমন একটা জিনিস যা ভালো কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় অনেকে বলে থাকে যে সে যদি কোনো মহিলাকে সম্মান করে তাহলে সে একজন সম্মানিত মায়ের সন্তান না জিনিসটা এরকম না আমরা ভালো ব্যবহার করব কিন্তু হচ্ছে যে সম্মান সম্মান জিনিসটা হচ্ছে যে ভালো ব্যবহার আমরা সবার সাথে ন্যাচারালি করব কিন্তু সম্মান জিনিসটা হচ্ছে যে মানুষকে সম্মান জিনিসটা হচ্ছে মানুষকে আর একটু মানে ভালো কাজের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় অনেক মানুষই দেখবেন সম্মানটা অর্জন করতে চায় না তারা মনে করে যে তারা মেয়ে দেখে তাদেরকে সম্মান করা উচিত না জিনিসটা আসলে কিন্তু সেরকম না আমরা মিডিয়া বা হলিউড বলিউড বা ঢালিউড বাংলাদেশি মুভির ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে নিজেকে কখনোই আপনি ডুবাবেন না বা নাটক দেখেও নিজেকে ডুবাবেন না যে মেয়েরা ছোট্ট নির্দোষ পানি তারা কখনো ভুল করতে পারে না ভুল প্রত্যেকটা মানুষই করতে পারে সেটা ছেলে মানুষ হোক মেয়ে মানুষ হোক পুরুষ মানুষ হোক বৃদ্ধ মানুষ হোক ইয়াং মানুষ হোক মেয়েদের সাথে সেরকমই ব্যবহার করেন যেরকম আপনি আট দশটা সাধারণ মানুষের সাথে করেন সে যদি ভালো ব্যবহার করে তার সাথে ভালো ব্যবহার করুন এটা শুধু মেয়েদের ক্ষেত্র না এটা ছেলেদের ক্ষেত্র বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেও কালো মানুষের ক্ষেত্রেও ফর্সা মানুষের ক্ষেত্রেও গরিব মানুষের ক্ষেত্রেও ধনী মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের সোসাইটি সমাজ এমনভাবে গুছানো যে আপনি চাইলেই সেটা করতে পারে না কিন্তু আপনি যদি এই মেন্টালিটিটা নিজের মধ্যে ঢুকান দেখবেন যে সবার জন্যই জিনিসটা ভালো হচ্ছে কখনো মানুষকে তার লিঙ্গ দেখে সম্মান করা উচিত না যদি তার লিঙ্গ দেখে সম্মান করেন সে সেটা আসলে কখনোই ভালো দেখে না সম্মান এমন একটা জিনিস যেটা অর্জন করতে হয় যারা মনে করে যে তাদের জেন্ডার দেখে তাদেরকে সম্মান করা উচিত সে আসলে আমার চোখে শূন্য সম্মানের দাবিদার কিন্তু জীবন এভাবে চলে না তারা সব কিছু ফ্রি ফ্রি চায় যখন আমি কোনো মহিলার সামনে পড়ি তখন দেখি যে যদি সে অটোমেটিক্যালি সম্মান ডিজার্ভ করার চেষ্টা করে তাদেরকে আমি দেখি একটা বাচ্চার চোখে তারা আসলে একটা বাচ্চা শুধু শুধু তারা অ্যাটেনশান পাওয়ার চেষ্টা করছে আপনি পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করছেন এই জন্য আপনার কখনোই সরি বা দুঃখ ভাব প্রকাশ করার কোনোই দরকার নেই হ্যাঁ আমাদের জাস্টিস সিস্টেম পলিটিক্যাল সিস্টেম সোশ্যাল সিস্টেম অনেক মানে জেন্ডার মানে মেয়েদের কথাই সবসময় বেশিরভাগ সময় বিশ্বাস করে যেটা কখনো ঠিক না আসলে তাদের দেখা উচিত মেয়েদের কথা না ছেলেদের কথাও না তাদের দেখা উচিত যে ঘটনাটা আসলে কি পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা একটা মূল্যবান উপহার এবং নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করাও একটা বিশেষ রকমের মূল্যবান উপহার তো আপনি যেইভাবেই থাকেন না কেন আপনি যদি নিজের মধ্যে কিছু গুণ ঢুকান তাইলে আপনি আর একটু নিজেকে উচ্চমানের বানাতে পারবেন হাই কোয়ালিটি পুরুষের সিক্রেট রুল নাম্বার টু আপনার নিজের খারাপ অবস্থার জন্য অন্য মানুষকে দোষ দেওয়া বন্ধ করেন পলিটিক্সের দেওয়া পলিটিক্সের দোষ দেওয়া বন্ধ করেন ধর্মের দোষ দেওয়া বন্ধ করেন সোসাইটির দোষ দেওয়া বন্ধ করেন আপনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন তার দায়িত্ব আপনার নিজেকেই নিতে হবে কারণ দিন শেষে এটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে এটা আপনারই দোষ যখন আপনি নিজেকে দোষ দেওয়ার অভ্যাস তৈরি করবেন তখন আপনি ভবিষ্যতে আর একটু ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন আমি নিজেও জীবনে অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে গেছি আমার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল তারা আমাকে অনেক অসুবিধাতে ফলাইছে আমার উচিত হবে না তাদেরকে কোনো দোষ দেওয়া আমি বরং নিজেকেই নিজে দোষ দিই কারণ তাদেরকে আমি আমার জীবনে জায়গা দিছিলাম একটু আগেই বলেছি রাজনীতি ব্যবসা বাণিজ্য সমাজ ধর্ম এদের কাউকে কোনো দোষ দিয়ে লাভ নেই আমি হয়তো ভালো একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম কাজটা হয়তো আর একটু সুন্দরভাবে গুছাইতে পারতাম বা কাজটা অন্যভাবে করতে পারতাম অন্যকে দোষ দেওয়ার অভ্যাস করলে আপনি নিজে কখনোই নতুন কিছু শিখতে পারবেন না তাই প্রথমেই দোষটা নিজেকে দিতে হবে 
তাই নিজেকে ভালো করার জন্য কাজ করতে হবে অন্যর কোনো ক্ষতি না করে সিক্রেট রুল নাম্বার থ্রি কে কি চিন্তা করলো তা নিয়ে মাথা বেশি না ঘামানো তারা আপনার সম্পর্কে কি চিন্তা করে যা আপনাকে নিজের ভালো করার জন্য যাতে আপনার উন্নতিতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে তাদের কথা চিন্তা করলে আপনি কখনোই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবেন না আপনাকে কেউ পছন্দ করল বা আপনাকে কেউ অপছন্দ করল তাতে আপনার আত্মমর্যাদা বেড়ে গেল বা তাতে আপনার আত্মমর্যাদা কমে গেল তা কিন্তু না ভালো গুণসম্পন্ন মানুষের চিন্তা ভাবনা কখনোই অন্য চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয় না যেমন ধরেন আমি সকালবেলা জগিং করি তো আমি যদি চিন্তা আমি অনেক সময় হাফ প্যান্ট পরেও জগিং করি আবার ট্রাউজার পরেও জগিং করি তো আমি যদি দেখি অন্য মানুষ কি ভাববে এটা নিয়ে যদি আমি দৌড়াই না দৌড়াই সকালবেলা তাহলে জিনিসটা কিন্তু আমারই ক্ষতি ক্ষতি হইল যখন আপনি এইসব জিনিস অ্যাভয়েড করবেন অন্য কি অন্য মানুষ কি চি বলল বা কি ভাবল খারাপ ভাবল নাকি ভালো ভাবল তখন আপনি যখন এগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরাই নিবেন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবেন তখন আপনি একটু ভালো রিস্ক নিতে পারবেন আর এবং নিজেও একটু ভালো থাকতে পারবেন অনেকেই আপনাকে জাজ করে বসবে হয়তো এইটা ঠিক না ওইটা ঠিক কিন্তু তারা যখন নিজেদের দিকে তাকাবে তখন আপনার সাথে যখন কম্পেয়ার করবে তখন তারা মনে করে যে আমি হয়তো থাকলে কাজটা আরও ভালো করতে পারতাম আপনাকে জান না আপনি যা করেন না আপনি দেখেন না আপনি পারেন নাকি আপনি তো সেটা পারবেন না আপনি বইলা বইলেই পার পাওয়া যাবেন উচ্চ গুণবলী সম্পন্ন মানুষরা কখনোই আপনাকে সবার সামনে ছোট করবে না আপনাকে হ্যাঁ ছোট করলে আপনাকে সাইডে ডেকে নিয়ে আসা তারপর জিনিসটা বুঝায় বলবে আপনি যদি ভালো মানুষ হন আপনি এটা বুঝবেন এবং নিজেকে কারেক্ট করার চেষ্টা করবেন আর যদি ধরেন একটু মাথায় বুদ্ধি কম থাকে তাহলে মনে করবেন ও বেটা হয়তো খারাপ কিন্তু আসলে কিন্তু না সেই লোকটা আপনাকে পাবলিকালি ইনস্টল না করে সাইডে ডেকে বলো ভাই এটা মনে হয় ঠিক নাই এটা ঠিক করতে হবে তার মানে সে আপনার ভালো চায় এবং আপনার অনুপস্থিতিও যে আপনার প্রশংসা করে সেও কিন্তু আপনার ভালো চায় আপনার সামনাসামনি প্রশংসা করলে সেটা তেমন কোনো লাভ নাই এই পৃথিবীতে মানুষ কি ভাবলো তা নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা না করে আপনি নিজের জন্য ভালো কিছু করুন নিজের যত্ন নেন তাইলেই সবাই ভালো থাকবে এবং সবাই আপনার সাথে মিশতেও চাবে সিক্রেট রুল নাম্বার চার সমাজের শর্ত দ্বারা ব্রেইন ওয়াস্ট হওয়া যাবে না সমাজের লক্ষ্য থাকে আপনাকে কন্ট্রোল করা কারণ সমাজ স্বতন্ত্রভাবে একজন মানুষের চিন্তা ভাবনা কখনোই অনুপ্রাণিত করে না আপনাকে লাইনে ফেলাবে আপনার মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করবে কিন্তু আপনি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মেইন স্ট্রিম সমাজ গঠনমূলক প্রশ্ন কখনোই গ্রহণ করে না তারা আশেপাশের পরিস্থিতিও বোঝার চেষ্টা করে না তারা আপনার পরিস্থিতিও বোঝার চেষ্টা করবে না আপনার ফাইট আপনার যুদ্ধ নিজেকে গড়ার যুদ্ধ আপনার নিজেকেই করতে হবে দেখা যাবে আপনি কোনো কিছু ফলো করতেছেন না বা আপনার জিনিসটা ভালো লাগতেছে না তারা আপনাকে এক সাইডে ফালাবে এবং ইভেন আপনাকে পুলিশ দিয়ে ধরাই দেওয়ার চেষ্টা করবে মিথ্যায় মিথ্যা জিনিস দিয়ে জিনিসটা খুবই খারাপ অধিকাংশ মানুষ যা করে তা থেকে সরে আসতে হবে এবং নিজের ভালো চিন্তা ভাবনাগুলো প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে আপনি চিন্তা করেন আপনি যা চিন্তা ভাবনা করছেন তা মানবতাকে সাহায্য করবে নাকি তা মানবতাকে ধ্বংস করবে নাটক সিনেমা সিরিয়াল এগুলো দেখে আপনি কখনোই কিছু শিখতে পারবেন না আপনি কি পছন্দ করবেন তা আপনাকে শিখাই দিবে আপনি কি অপছন্দ করবেন তাও আপনাকে শিখাই দিবে এগুলোর সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নাই অন্যকে লজ্জা দিয়ে বা ট্রল করে আপনি কখনোই মহান ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবেন না হ্যাঁ আমরা দেখতে পাই অনেক পলিটিশিয়ান অনেক মানুষ ক্রিটিসাইজ করে সমালোচনা করে অনেক উপরে উঠে যায় কিন্তু কেউ যদি সমাধান করে যদি কোনো সমস্যার উপরে উঠে সেটাকে আমাদের প্রেস করা উচিত মানে সেটাকে আমাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত এটা আমি ভাবি আপনার ভালো লাগা আপনার খারাপ লাগা এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা আপনার সম্পদ আপনার নিজস্ব ভালো চিন্তা ভাবনাও একটা সম্পদ শুধু আপনার সম্পদ না একটা সমাজের সবার জন্য সম্পদ আমাদের বিশ্বের জন্য একটা সম্পদ কিন্তু আমাদের ভাবনাগুলো এমনভাবেই ভাবতে হবে যাতে শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে সবার জন্য হয় যখন উপকারের কথা আসবে তখন সবার জন্য যাতে হয় হ্যাঁ কিন্তু আপনি নিজের যত্ন অবশ্যই নিবেন যেমন নিজের যত্ন অবশ্যই নিবেন বলতে আপনার নিজের হেলথের যত্ন ভালো খাবার দাবার 
খারাপ খাবার দাবার অ্যাভয়েড করতে হবে আপনি সমাজ ধর্ম রাজনীতি এর অনেক জিনিস পছন্দ নাও করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে কেউ ঘৃণা করলে এটা কখনোই ঠিক না না পছন্দ করার কারণে আপনাকে আঘাত করতে পারে তো আপনার এগুলো থেকে দূরে সরে আসতে হবে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে সিক্রেট রুল নাম্বার ফাইভ কখনো খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করবেন না কখনো খারাপ লাইফস্টাইল গ্রহণ করবেন না খারাপ লাইফস্টাইল বলতে বোঝাচ্ছি সিগারেট খাওয়া অ্যালকোহল নেওয়া অ্যালকোহল নেওয়া নেওয়া মানে হচ্ছে মদ মদ খাওয়া গাঞ্জা নেওয়া বা ইয়াবা সেবন করা ইয়াবা মানে দিদের সবাইটি অহরহ সহায় হয়ে গেছে সবাই মনে করে যে এটা একটা স্টাইল আসলে এটা কোনো স্টাইল না এটা হচ্ছে খাজনা থেকে বাজনা বেশি শুধু শুধু খরচ বা কোনো ধরনের শারীরিক ব্যায়াম না করা এ ধরনের লাইফস্টাইল কখনোই কারোর জন্য ভালো না না নিজের জন্য ভালো না সমাজ এবং সোসাইটির জন্য ভালো আর এমনিও খারাপ লাইফস্টাইল হচ্ছে যে অনেক ব্যয়বহুল আপনার দেহকে মসজিদ গির্জা মন্দির এগুলোর মতো আপনার দেহকে মেনটেন করতে হবে আপনি যদি আপনার দেহকে ভালো জিনিস দেন তাহলে সে আপনাকে ভালো জিনিসই দিবে খারাপ লাইফস্টাইল গ্রহণ করলে আপনি বরং আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন এবং আপনি খুব তাড়াতাড়ি বুড়া হয়ে যাবেন আমি একটু অনলাইন ঘাটাঘাটি করে দেখলাম মিষ্টি জাতীয় খাবার আমাদের কম খেতে হবে এবং ঠান্ডা জাতীয় খাবার থেকেও আমাদের দূরে থাকতে হবে আমার কাছে চিনি ঠান্ডা খাবার কোক তারপর হচ্ছে যে যে কোনো প্রসেসড ফুড সসেস নুডলস এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না যতটা পারবেন কাঁচা মাংস সবজি ফল ফ্রুটস আপনারা কিনে বাসায় এনে বানায় খাবেন আবার জুস বানায়ও খাওয়া দরকার কিন্তু দরকার হলে দাঁত থাকলে চাবাই চাবাই খাবেন আপনি বেশি না এ একটা ভালো অভ্যাস তৈরি করতে আপনার একুশ দিন লাগে আপনি একুশ দিন আপনি এই খারাপ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করেন আপনি অবশ্যই বেটার অনুভব করবেন এবং নিজের মধ্যে অনেক এনার্জি পাবেন ভালো কাজ করার অনেক শক্তি থাকবে এইসব সুগার এবং সফট ড্রিঙ্কস এবং বিভিন্ন প্রসেসড কিছু খাবার আমি যখন খাই তখন সাময়িকভাবে আমাদের খুব ভালো লাগে কিন্তু লং টার্মের জন্য এই খাবারগুলো অনেক খারাপ আমরা মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে অনেক ধরনের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই কো যে কোনো ধরনের সফট ড্রিঙ্ক সফট ড্রিঙ্কস কেক পেস্ট্রি চকলেট এগুলো থেকে বিরত থাকা আপনি হ্যাঁ খুব ইচ্ছা করলে আমার মনে হয় আপনি সপ্তাহে একদিন খেতে পারেন বা মাসে একদিন চিট ডে এসে যেটাকে সবাই বলে চিট ডে কিন্তু সপ্তাহে দুই দিন খাওয়াই মানে হচ্ছে যে খুব ক্ষতিকর আপনার মগজ এবং শরীরকে এইসব বাজে খাবার দেওয়া বন্ধ করেন আপনার ব্রেন বা শরীরে ভালো জিনিস ঢুকালে আপনি ভালো ফলই পাবেন নিয়মিত ব্যায়াম করা বা খেলাধুলা করা গবেষণায় দেখা গেছে হ্যাঁ আমি ইউটিউব ঘাটায় দেখছি যে গবেষণা করে দেখছে যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের কান্ট্রিগুলো যে যারা নিয়মিত খেলাধুলা করে ব্যায়াম করে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হচ্ছে যে আপনি বায়োজিক রোগ থেকে সহজে অ্যাট্যাক্ট হবেন না সহজে দুর্বল হয়ে পড়বেন না এবং এই যে চিনি জাতীয় খাবার বা মিষ্টি জাতীয় খাবার যারা কম খায় তারা কিন্তু তাদের এইজটা ধীরে 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 আপনার প্রসেস মানে বাড়ে আর যারা চিনি বেশি খায় তারা খুব তাড়াতাড়ি মোটাও হয়ে যায় চর্বিও জমে তাড়াতাড়ি এবং তারা বুড়াও হয় তাড়াতাড়ি তো আপনি চিন্তা করেন আপনি কোন সাইডে থাকবেন খারাপ অভ্যাসের দিকে থাকবেন নাকি ভালো অভ্যাসের দিকে থাকবেন জিনিসগুলো কিন্তু আপনার হাতে আপনি ভালো পারফরমেন্স করতে হলে আপনার ভালো অভ্যাসগুলো গ্রহণ করতে হবে আর খারাপ পারফরমেন্স করলে খারাপ অভ্যাসগুলো নিতে পারেন সিক্রেট রুল নাম্বার ছয় চেষ্টা করবেন একটু নন রিয়েক্টিভ থাকা দেখা যায় আমাদের ফ্যামিলির লোকজন বন্ধু বান্ধব অনেক ক্লোজ মানুষ আপনার যে কোনো ইস্যু নিয়ে আপনার কানের সামনে সবসময় জ্ঞান জ্ঞান করবে যা আপনি সহ্য করতে পারবেন না তো এইসব ইস্যুতে আপনি তাদের থেকে অনেক দূরে থাকবেন এবং এগুলো থেকে আপনি সবসময় নন রিয়েক্টিভ থাকবেন হয় কোনো কথা বলবেন না বা চুপ থাকবেন এগুলোর প্রতিবাদও করার দরকার নেই ওদেরকে বোঝানোরও কোনো দরকার নেই আমাদের আশেপাশে থাকে সবসময় নেগেটিভ চিন্তা ভাবনার মানুষ থাকে এবং তারা সব জিনিস নিয়ে সবসময় ওয়ারিড থাকে অনেক চিন্তিত থাকে হ্যাঁ হয়তো তারা আপনার অনেক ভালো চায় কিন্তু আপনার আপনি যদি কিছু না করেন তাহলে কিন্তু ক্ষতিটা দিন শেষে আপনারই নেগেটিভ চিন্তা ভাবনার মানুষ থেকে আপনার অনেক দূরে থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে আপনার কঠোর হতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে বন্ধু বান্ধব পরিবারের মানুষ অনেক নেগেটিভ চিন্তা ভাবনার হয় তবু কিছু করার থাকে না ওদের পারমানেন্টলি অ্যাভয়েডও করা যায় না 
তো তাদের থেকে নন রিয়েটিভ রিয়েক্টিভ থাকা ভালো আর কি মানে তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া কোনো দরকারি ইয়েতে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা না করা তারা কখনোই বুঝবে না এই বিষয়টা আপনাকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে আপনার সময় এবং এনার্জি আপনার বাঁচাতে হবে এবং নিজেকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করার চেষ্টা করতে হবে সিক্রেট রুল নাম্বার এইট অভাবি বা গরিবের মতো থাকা যাবে না আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে আপনার আপনার টাকা সবসময়ই আছে কিন্তু আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনি অনেক অভাবগ্রস্ত বা আপনি সবসময় টাকা চাচ্ছেন ফকিরের মতো থাকতেছেন সেটা কখনোই করা যাবে না এটা রিয়েলাইজ করতে হবে যে টাকা পয়সা মেয়ে মানুষ এটা সব জায়গায় আছে শুধু এটার জন্য আপনার কাজ করতে হবে কাজ করে জিনিসগুলো অর্জন করতে হবে এটা সমস্যাটা হচ্ছে অভাবগ্রস্ত মানুষগুলো সুযোগ সবসময় মাথার উপর দিয়ে চলে যায় তারা এটা তখন কখনোই বুঝতে পারে না তারা কত বড় অপরচুনিটি তারা হারায় শুধু এই অভাব বি ধরনের মন মানসিকতার জন্য আসলে পৃথিবীতে কোনো কিছুরই অভাব নেই টাকা পয়সা মায়া মানুষ সব কিছুরই প্রাচুর্যতা আছে এই পৃথিবীতে শুধু এটার জন্য আপনার কাজ করতে হবে নিজেকে আর একটু বেটার করতে হবে সিক্রেট রুল নাম্বার নাইন ভয়ে থাকা যাবে না যারা ভীতু তারা কখনোই ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ভয়ে থাকার অভ্যাসটা দূর করতে হবে যারা সাহসী তারা ভয় পায় কিন্তু তারা ভয়কে কন্ট্রোল করতে পারে অনেক মানুষকে জিজ্ঞেস করলে দেখবেন যে তারা লাইফে কোনো কিছু করতে পারে না কারণ হচ্ছে তারা ভয় পায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না তারা অর্থনৈতিক রিস্ক নিতে পারে না কারণ তারা ভয় পায় সবসময় মনে রাখতে হবে ভয় যাতে আমাদের জীবনকে কন্ট্রোল না করতে পারে আমি আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে যখন আমি পড়তাম তখন সেরা দশে আমার জায়গা হচ্ছিল না আমাদের গেমস টিচারকে আমি সবসময় বলতাম যে স্যার আমাকে নেন আমি পারি কিন্তু আমি বললে তো হবে না আমাকে স্যার নেন আমার খেলায় তাকে দেখাইতে হবে যে আমি ভালো খেলি তো সবাই মানে চায় যে যেহেতু আমরা কলেজ লাইফে টিনেজার ছিলাম সবাই চায় গোল পোস্টে গোল দিতে কেউ কাউকে পাস দেয় না তো মিট আমিও বল পাইতেছিলাম কম খেলার মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বাকি আমি এখন মিট ফিল্ডে এখন ওই মাঠ থেকে তখন আমি সময় মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বাকি আমি চিন্তা করলাম যে এই ত্রিশ সেকেন্ডে যদি আমি শর্ট না নেই তাহলে গোল হইলে হইল শট নিলে নিলাম বাইরে গেলে গেল পাঁচ দিয়ে পাঁচ দিয়ে আমি আগাইতেও পারবো না তো আমি তখন চেষ্টা করলাম এবং শট নিলাম এবং শটটা নেওয়ার পর বলটা ঘুরতে 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 গিয়ে বার পোস্টের উপরে রাখলো এবং এইটা বাউন্স করতে করতে নিচে খেলো কিন্তু গোলটা হইলো না কিন্তু এই স্পেকটিকুলার শট দেখা আমার গেমস টিচার সবসময় আমাকে মানে টপ টেন সিলেকশন লিস্টে রাখলো তো যে কোনো খেলা হলেই তখন আমাকে ডাকা হতো এবং এটার জন্য আমার বারবার বলতে হতো না স্যার আমাকে নেন আমার আমাকে নেন আমি ভালো খেলি তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম ভয় পাইলে হয়তো আমি কখনোই শটটা নিতেই পারতাম না যখন আমি নির্ভীকভাবে শটটা নিছি তখনই আমার কাছাকাছি আমি পৌঁছাইতে পারছি তখন আমি যখন শটটা নিলাম সবাই যখন শটটা দেখলো তখন আমি অন্য জায়গায় থাকলেও মানুষ আমাকে ডাইকে আনতো টিমে খেলানোর জন্য কিন্তু তার আগে সবসময় আমার বলতে হইতো আমার বন্ধু বান্ধব প্রায় স্যারকে বলতো স্যার এঁকে নেন এঁকে নেন স্যার এঁকে নেন তাহলে আমরা জিততে পারবো তাই মাঝে মধ্যে ক্যালকুলেটেড রিস্ক নেওয়া যায় সিক্রেট রুল নাম্বার টেন জীবনে লক্ষ্য ছাড়া বেঁচে লাভ নাই আপনার লক্ষ্য আপনার ঠিক করতে হবে এবং সেটার জন্য ডেইলি একটু একটু কাজ করতে হবে একটু বই পড়তে হবে এবং সেটা প্রকাশ করতে হবে এবং সেটা প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা অনেক টিভি মুভি সিরিয়াল এগুলো দেখে সময় নষ্ট করি এগুলো দেখা একদমই বাদ দিতে হবে মুভি টুভি দেখতে পারেন খুব হিট করা মুভি দেখলে দেখতে পারেন তবু সপ্তাহে একদিন ফ্রাইডে অথবা অন্য যে কোনো একদিন এর এদের এর মধ্যে নিজেকে কখনোই ডুবাবেন না আর ফেসবুক অ্যাডিকশান বা স্মার্টফোন অ্যাডিকশান থেকেও দূরে থাকতে হবে আমি নিজেও ফেসবুক অ্যাডিকশানের মধ্যে আছি আমি নিজেও চেষ্টা করতেছি এটা ওভারকাম করার জন্য আর ফেসবুক না অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডিকশান থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে স্মার্টফোন অ্যাডিকশান থেকে একটু দূরে থাকতে হবে আশেপাশে মানুষের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে আপনার জীবনের লক্ষ্যটা কি তা বের করতে হবে এবং সেটার জন্য কাজ করতে হবে এবং সেটা থেকেও একটা ইনকাম জেনারেট করতে হবে আপনার যা ভাল লাগবে সেটাই আপনি আপনার লক্ষ্য 
এবং সেটা থেকে কিছু টাকা ইনকামের আপনার চিন্তা ভাবনা করতে হবে আপনি গান গেতে পছন্দ করেন আপনি গানের মাধ্যমে এক্সপার্ট হন এবং ওইটা থেকে ইনকাম করার চেষ্টা করেন আপনি খেলাধুলা করতে পছন্দ করেন আপনি খেলাধুলা এক্সপার্ট হন এবং ওটা থেকে ইনকাম করার চেষ্টা করেন আমি মনে করি এই দশটা জিনিস যদি আপনি ফলো করেন মোটামুটি আপনি উচ্চ গুলমগুলি সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারবেন এটা আমার মতে যে এটা এক প্রত্যেকটা মানুষেরই এই সিক্রেট রুল থাকা উচিত এবং ফলো করা উচিত আপনার কি মনে হয় আপনার সিক্রেট রুলটা কি আপনি না আপনার কি মনে হয় আমি কোনো সিক্রেট রুল বাদ দিছি তো আপনি নিচে কমেন্টে আমাকে বলতে পারেন আর একটা জিনিস অ্যাড করলে হয়তো বা ভালো হতো বা কিছু অবশ্যই ওয়েলকাম টু কমেন্ট আর ভালো লাগলে আপনার টাইমলাইনে সেভ করে রাখেন আর যদি আমার একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে লিঙ্ক ডিসক্রিপশন নিচে দিয়ে দিব ফেসবুক গ্রুপের নাম হচ্ছে ঢাকা সিভিল ক্লাব আপনি রিয়েল আইডি থাকলে আপনি জয়েন করতে পারবেন আমার নাম ফুয়াদ বিন সুলতান আবার আসবো ভালো কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে আমার মতামত শেয়ার করতে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন তো আজকের মতো এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন বাই বাই টাটা